Narito na ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombon Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to... Magandang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo narito ng Bombo Network News noon time edition. Ngayon ay araw ng Sabado, ay, 21 na ng Setyembre 2019 sa ulo ng ating mga balita. Ang Philippine Drug Enforcement Agency itinuturing na mistulang is uh, special project ang pagtugis doon sa binansagang drag queen. Recomputation sa good conduct time allowance posibleng hindi lang daw sa mga sumukong dating uh, convicts kundi sa lahat ng mga preso na nasa loob ng piitan. Ang Department of Agriculture kinumpirma na may mga bagong lugar sa Central Luzon na isinailalim din sa quarantine dahil sa African Swine Fever. At sa dagdag pa nating balita, milyong deboto ang inaasahan sa pluvial procession. Gaganapin ho yan mamayang hapon doon sa Naga City. Handog pa sa salamat ng Bombo Radio at Star FM, all set na! Pag-ambus patay sa mag-ama. Iniugnay naman sa nasa 10 million pesos investments scam doon sa bahagi po ng Mindanao. At uh, mamaya may update tayo. Uh, kaugnay ho sa maraming armas at uh, iba pang mga uh, narecover sa mga holdaper ng uh, mga otoridad. Kinumpirma ho na miyembro ng isang uh, malaking organized crime group yung nag-operate uh, sa bahagi ng kagayan at iba pang mga lugar ang nasa kote ng mga otoridad. Sa ating balita sa labas ng bansa, mas malinaw na detalye raw hinggil sa ipapadalang dagdag na militar sa Saudi Arabia at UAE ilalabas na sa susunod na linggo. Ang uh, update naman natin sa ating balitang palakasan, Pinay Olympian na si Heidelin Diaz nagbulsa ng back-to-back bronze medal sa ginanap na Weightlifting World Championship sa Thailand. At live nationwide via satellite na papanood sa pamamagitan ng ating live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga balita. Interesado ang mga senador kaugnay ng nabunyag na drag queen na ipinalutang ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon kay Senator Panpilo Latson, dapat makuha ang buong detalye ng naturang isyu tungkol sa drag queen na ito. Maging si Senate President Vicente Tito Soto ay interesado na matanggalan ng maskara sa lalong madaling panahon ang binansagang drag queen dahil umano sa pinagting na kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga ay may mga naghahari harian pa rin at namamayagpag na nagtataguyod dito sa paglalabas uh, uh, ng mga ilegal na droga. Una nang sinabi ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nang naturang drag queen ang siyang nag uh, uh, mimistulang leader ng mga ninja cops na nagre-recycle ng ilegal na droga na nagbumula naman sa mga operasyon ng mga otoridad mula pa sa mga nakalipas na panahon. At kaugnay ho niyan ay kasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Philippine Drug Enforcement Agency Director General Aaron Aquino at makakaugnay ni Bombo Raymond Tinasa inggil sa mga usaping uh, nakapaloob dito sa kampanya ng uh, PIDEA sa isyu ng ilegal na droga. With your interview, Bombo Raymond Tinasa, please come in. Salamat, salamat Bombo Dennis at nasa linya live nationwide si PIDEA Director General Ira Aquino. Sir, una-una siguro, uh, pakikwento, anong meron kay yung tatawag ninyo na drag queen at yung uh, transaksyon niya sa mga ninja cups o yung mga nag-recycle nga ng ilgil na droga, uh, Yusek Aquino, sir? Y- yung yung main supply nitong drag queen na ito is either coming from the Chinese drug syndicates, no? Mm-hmm. So, uh, pinapasok most likely ito by ship uh, dito sa ating mga seaports. And uh, yun ang pinaka-bulk ng kanya mga distributions ng illegal na drugs hindi lang sa Manila kundi ba yung mga kapit uh, siyudad niya diyan dito sa uh, Metro Manila ngayon part nung uh, dinidistribute o uh, ipinakakalat nitong drug queen ay yung uh, yung nare-recycle ng drugs ng mga uh, tiwaling pulis kung saan pwedeng uh, uh, pumunta lang doon sa isa sa mga building sa marami kasi building siya yung target area namin siguro mga lima o anim na buildings yan kung saan na 
kalipat-lipat siya dyan ng tirahan. So, uh, uh, at any rate, uh, 24-7 naman yung parang tindahan niya dyan. Pwede ka lang kumatok. At uh, may lalabas ka agad doon. Pwede mong ibenta yung, yung na-savings ng mga drugs mm-hmm. na pwedeng ibenta ron at their price. So, uh, ganun yun. Uh, at any time of the day and night, pwede ka magbenta. And uh, ibibenta rin lang din nila yun. Siyempre, bibili nila na mura. Uh, ibebenta rin nila ng mahal para may, may patong sila. So part ng kanilang uh, drug distribution ay yung mga nare-recycle na drugs na uh, ginawa ng mga tiwaling uh, mga operators natin. At one time ba, Director General Aaron, na-aresto na ba ito, nakasuhan? No? Uh, ang alam ko parang may kaso ito. Hindi ko lang alam mm-hmm. exactly in details kung sino nag-operate dito. But what I know is that uh, in-operate ito ng, uh, ng NBI uh, na hindi rin naging successful. Kami rin, ganun din. Uh, pero alam ko may kaso ito related sa illegal drugs. Pero yung details of that particular case, hindi, hindi ko masyadong kabisado, uh, Raymond. Itong drug queen na uh... Director General Aaron, na banggit na ba ninyo kay Pangulong Duterte? Nalalaman na ba niya ito? Well, mag, 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 ano na nga, uh, uh, last week nagumpisa na kami mag-prepare ng, ano, ng uh, aming comprehensive report kay Presidente. Kasi nga hindi, hindi, hindi ko pa nasasabi o nababanggit ito sa kanya. Mm-hmm. At uh, i-attach ko na rin yung uh, case operation na uh, Quintesa namin doon. At lahat ng mga development reports uh, from 2018 to 2019. At uh, lahat ng information related dito sa, sa drug queen na ito. At saka uh, mga information din tungkol dito sa mga ninja cops na na involved dito kay, kay drug queen. Yung mga police pala na katransaksyon, kilala ninyo, uh, identified na ninyo, uh, general, yung uh, kasosyo, bag, kumbaga, ni drug queen na mga police officials? Uh, kahapon, Bernes, uh, nagkaroon kami ng pagkakataong makita ni General Elisar, si Guillermo Elisar, siya ang hepe ng NCRPO. At uh, from there, eh, nag, uh, nag-compare notes kami. Uh, pinakita ko sa kanya yung mga listahan ng uh, pangalan ng mga nalalaman ko ni Jacobs na, uh, na involved doon kay Drag Queen. At siya naman, eh, chinecheck niya. No? Kung baga check and balance kung, kung tama ba yung listahan ko at kung meron ba yung mga pangalan ng, uh, na binabangkit ko. May, meron din ba siyang pangalan doon sa listahan niya. So, chinecheck niya. Uh, Lumabas doon sa anim na identified kong kapulisan na involved dito kay, kay Drag Queen. Uh, tat, dalawa ang ano doon, dalawa na napatay. Isa yung awol. Pero yung tatlo, tatlong pangalan ng pulis, wala, wala, wala doon sa listahan ni General Elisar. Mm-hmm. And that's the reason why uh, sabi niya kailangan ko sir malaman kung ito ba'y aktibo pa or kung aktibo man, eh, saan pa naka-assign para ma- ma-monitor natin at malaman natin kung ano yung mga mga updated uh, uh, activities nitong mga kapulisan na ito. At binigay ko na rin sa kanya pa pa yung mga ibang listahan ng mga pulis na hindi naman related doon kay uh, Drag Queen mm-hmm. na may listahan din ako. So, nag-compare notes lang kami at uh, napagkasundo namin na uh, uh, bago siya umalis na magjo-joint operations kami uh, in the future with uh, PNP and PDEA uh, uh, para Finally, ma- ma- matapos itong problema ng kaso ni Drag Queen. At mm. at the same time, eh, mahuli namin yung mga mm. iwaling polis na nai-involve sa kanya. Okay, with that point, Director General Aaron Aquino, maraming salamat sa oras sa Bombo Radio. At uh, muli, asahan po yung aming uh, tulong sa Bombo Radio. At uh, kami po uh, susuportahan ang inyong kampanya dahil uh, hindi lang ito laban ng PIDEA, kundi laban po ito, syempre, ng lahat ng Pilipino na nagmamalasakit sa mga kabataan, lalo na uh, Director General Aquino, sir. Salamat sa suporta sa inyo, Raymond, at sa mga taong bahayan. Uh, mabuhi po kayo. Magandang umaga po. Magandang umaga. God bless po, Yosek Aquino, sir. Okay. Yan, uh, bombo din eh, si Pideya Director General Aaron Aquino. Dahil nga, abangan natin kung sino ba itong drug queen na ito. Eh, no? Dahil sinasabi na mayroong kapatid na police official at talagang malawak yung kanyang operasyon 
sa illegal na droga sa Pilipinas. Although, mayroon ng mga hula uh, hinggil dyan dahil uh, doon sa mga clue na binibigay ni uh, Director General Aaron Aquino. Pero sana ay uh, hindi na ito makahulagpus pa sa batas. Ano? Kung may, may mga kaso pala ito, uh, Bombo Raymond. Sige, pa, patuloy natin pakatututukan yung issue na yan. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza Nagulat at para sa Mambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bumbo! Hindi nagpatinag sa masaman lagay ng panahon ang ilang grupo na nagdaos ng ilang aktividad may kinalaman sa ikaapat na putpitong uh, taong anibersaryo ng deklarasyon ng Marcelo sa Pilipinas. Matatandaan na idiniklara nga ang batas militar ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng uh, sabay-sabay na pagsasayang papawid nito sa pamamagitan ng lahat ng uh, himpilan sa buong kapuluan upang ipabatid sa publiko ang naturang deklarasyon ng batas militar. Militar. Ayon naman kay uh, ka College of Law Dean uh, Chel Jokno ay uh, hindi dapat na isang tabi ang mga ganitong aktibidad ah, dahil ngayong panahon ah, na uso na ang internet at uh, mobile uh, activities ng mga kabataan ay nakakalimutan na ang tunay na saloobin at uh, diwa ng uh, mga pangyayari ng mga panahon ng umiral ang batas militar. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang uh, alas 12 ng tanghali. Recomputation daw ng Good Conduct Time Allowance ay sasakupin na rin pati yung iba pang mga bilanggo na hawak ng Bureau of Corrections. At may pagulat si Bombo Gerald Ulip. Aminado Bombo Dennis, mga kabobong Department of Justice na malaking pasanin sa mga personel ng Bureau of Corrections o BUCOR ang pagsasagawa ng recomputation ng Good Conduct Time Allowance sa credits ng mga inmates, itong mga sumuko. Ayon kay uh, DOJ Undersecretary Mark Perete, posible kasing uh, i-recompute din ang uh, GCTA credits uh, ng mga pesong nasa piitan pa, hindi lamang ang mga sumuko, matapos ng ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Asahan na raw ng mga bilanggo na posibleng babago rin ang kanilang GCTA credits magi, uh, para maging patas uh, sa i-recompute na GCTA credits uh, ng mga sumuko ng uh, dating uh, convicts. Uh, Narito ang pahayag ni DOJ Undersecretary Mark Perete. The lawmakers themselves were saying that there has to be some sort of graduations on the disallowances commensurate to the gravity of the offense or the violation of the prison rules and regulations. And so this particular scheme would allow for such leeway once we tackle the operational guidelines. Uh, that is the burden that the implementers of the law would have to assume. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ule. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bast Radio, Bombo! Ang Department of Agriculture may mga bagong lugar daw na tinututukan kaugnay ng African Swine Fever at natukoy yung ilang lugar dyan sa Central Luzon. May panayamang Bombo Radio Vegan. Kinumpirma ng Department of Agriculture na may mga bagong lugar sa Central Luzon na isnailalim sa quarantine dahil sa pagpasok ng African Swine Fever sa bansa. Sa naging panayam ng Bombo Radio Vigan, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na bagamat nasubpo na ang virus, sa unang mga nabanggit na quarantine areas makalipas ang limang linggo, pinabantayan naman nila ngayon ang ilang mga bagong lugar sa gitnang Luzon maliban sa Bulacan na nauna nang isinailalim sa quarantine ng DA. Ngunit nanindigan si Dar na hindi muna nila papangalanan ang mga lugar na binabantayan nila ngayon para agad masolusyonan ng mga otoridad ang problema. Kasabay nito ay muling inulit ng kalihim ang panawagan nila sa publiko lalo na sa mga magbababoy na kaagad ipagbigay alam sa mga kinaukulan kung pinagsususpetsahang apektado ng ESF ang kanilang mga alagang baboy upang tuluyang mapuksa ang nasabing virus na nakapasok sa bansa. At that the uh, quarantined areas dito ay Central Luzon. Pero hindi namin pwedeng sabihin muna para magawa namin yung dapat namin gawin. Iyan ang balita mula dito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Si Bombo Jeline De Guzman nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Update muna tayo mga kabombo tungkol ho sa... Ang nangyaring hazing dyan sa Philippine Military Academy dahil ito'y taga-Kagendi Oro mga kabombo at uh, inataasan na ho ang uh, uh, PMA at iba pang mga personal, personalidad na lumutang na rin lalo na yung may uh, kabatiran ho ukol dun sa naturang pangyayari 
para makatulong sa so, nagpapatuloy na investigasyon. May update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Inatasan ngayon sa pamunuan ng Philippine Military Academy o PMA ang iba pang individual na voluntaryong magsiwalat sa hawak ng halagang impormasyon ukol sa panibagong kaso ng hazing. Ito ay mayroong kagunayan sa nangyaring pagkasawi ng kagayano na PMA 4th Class Cadet Darwin Dormitorio dahil sa hazing o sobra-sobrang pisikal na pagmaltrato habang nasa kasagsagan ng pagsasanay sa loob ng akademya sa panayam ng bumuradyo. Inihayag ni PMA spokesperson Major Renan Afan na maliban sa hawak nila na nasa 20 persons of interest ay gusto pa nila makahanap ng iba pang tao na mayroong direktang alam sa totoong nangyari kay Dormitorio. Inihayang ni Afan na hindi palalagpasin ng PMA ang kaso ni Dormitorio upang managot ang nasa likod ng hazing incident na nagdudulot ng malaking ipikto sa imahe ng institusyon. Kung maalala, kasalukuyang nakaburol ang mga labi ng 20 anyos na karite na mismo pinuntahan ng kanyang mga magulang na unang humingi ng privasya habang nasa bisnidad ng PMA sa Baguio City. Yung pong lahat ng tao na kasama, persons of interest, like mga kadete po, opisyal, at kung sino pang pong available, dinidirect po namin sila na gawin nilang available ang sarili nila para po sa lahat ng klase ng investigasyon mm. upang malaman po natin ng hanggang saan may dapat may managot sa nangyari sa ating pong kadete. Ang tinig ni PMA spokesperson Major Renan Afan. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Labing limang minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Mamaya na ho yung uh, pluvial procession. Malaking uh, aktibidad dyan sa Bicol Region. Eh, pero meron din ho tayong uh, ipagkakalob na handog pa sa salamat ng Bombo Radio at Star FM. At uh, yan ay uh, dyan ho sa mga aktibidad ng uh, pluvial procession at uh, iba pa na mga event uh, sa Peña Francia Festival sa Naga City. May update ang Bombo Radio Naga. Inaasahang milyong mga deboto ang bubuhos ngayong hapon sa gagawing pluvial procession sa lungsod ng Naga. Nabatid na nakasentro ngayon ang tema ng okasyon sa Year of the Youth kung kaya ang mga kabataan ang sasakay sa pagoda ni Nuestra Senora de Peña Francia habang nasa 130 hanggang 200 mga bangka naman ang hihila dito. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Insin Bernardo Pagador Jr., Station Commander ng Philippine Coast Guard Camarines Sur, kampante itong nasa mabuting kalagayan ng mga deboto na sasabay sa prosesyon sa tulong ng floating assets at iba pang water cluster na kinabibilangan ng PCG, Maritime Group, Philippine Navy at iba pang force multipliers. Ang pluvial procession ang pinaka-highlight ng Peña Francia Festival kung saan mula sa Metropolitan Cathedral ibabalik na muli ang imahe ni El Divino Rostro at inang Peña Francia sa Basilica Minore na idadaan sa Naga River. Samantala, all set na rin ang mangyayaring handog po sa salamat ng Bombo Radio at Star FM sa Peña Francia Festival 2019. Free concert, free t-shirt ang mamayang gabi kung saan isa na rin ito sa madalas na inaabangan ng mga tao matapos ang nasabing prosesyon. Ang handog po sa salamat ng Bombo Radio ay taon-taong isinasagawa bilang pakikibahagi sa selebrasyon ng kapistahan ni Nuestra Senora de Peña Francia. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Naga, Bombo Charmer Hiles, Naguulat. Para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Labing pitong minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya dahil yung nangyari daw na ambush uh, sa bahagi po ng Mindanao ay iniuugnay sa 10 million pesos na investments come. At sa ating balitang uh, palakasan, abangan din mga kabombo dahil uh, yung Pinay Olympian na si Heidelin Diaz ay uh, nagbulsa daw ng panibagong mga medalya. Sa iba pa nating balita, si uh, Senator Franklin Drillon ang uh, leader ng minorya doon sa Senado ay nangako na haharangin yung uh, malaking budget ng Commission on Elections lalot uh, positibo na raw yung uh, ilan sa mga mambabatas na tuluyang ipostponed o itigil yung nakatakdang election sa 2020 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. May update ang Bombo Radio Iloilo! Tiniyak ni Senate Minority Leader Franklin
Indrilon na hindi makakalusot ang 5.7 billion pesos na budget para sa Commission on Elections sa 2020. Ito ay kasunod ang pagkakadiskubre ng Senador na may nakalaang 5.7 billion pesos para sa Barangay Elections sa 2020 National Budget. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Senator Jilon, sinabi nito na hindi matutuloy ang Barangay Elections kung gaya't hindi nakakailanganin ang nasabing budget para sa Comaleg. Ayon kay Drilon, may konsensus na na ipagpapaliban ang Barangay Elections at posibleng itakda ito sa May 2021 o sa Oktubre 2022 o sa May 2023. Napag-alaman na ipasa na sa third and final reading sa Kamara ang 2020 budget at posible na sa Oktubre pa ito iaakyat sa Senado. Uh, may konsensus na nga hindi pagsigiyo ng Barangay Election. Pagpasar na muna sa Anglayi, well, I will make sure that the 5.7 billion appropriation of COVID-19 budget will be removed. Si Senator Franklin Trilon, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa pambansang radyo na Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Alam nyo ba mga kabombo na may nakita ng 5.0 magnitude na lindol dun sa Bicol Region at uh, ilang parte ho ng kabikulan ang uh, nabulabog kaninang madaling araw? At alamin natin sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang uh, kabuan na detalye ng naturang lindol. At may pag-uulat ang Bombo Radio Ligaspi. Pinawi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIBOX ang pangamba ng mga taga-Katanduanes matapos ang pagtama ng magnitude 5.0 na lindol na sentro ang bayan ng panganiban kaninang madaling araw. Sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi kay FIBOX Director Renato Solidum, bahagi ng Philippine Trench ang gumalaw na nakakasakop sa Island Province. Nilinaw ni Solidum na bagaman may kalakasan ng pagyanig, subalit natukoy ito sa karagatan. Malalim rin anya ang pinagmulan ng lindol habang inaasahan rin ang mahihinang aftershock Paliwanag pa ni Solidum na hindi sapat ang lakas ng lindol upang makalikha ng malaking pinsala kaya't hindi na rin nag-issue ng tsunami warning advisory. Wala kaming expect na significant na damage dyan at uh, hindi naman ito mababaw, uh, malalit ng bahagi ang malalit. Kaya uh, yung na-report o na-record namin yung PSP sa Ligaspi, mga tulak na o mga tulak. Si FIBOX Director Renato Solidum. Samantala, maaga naman nag-deploy ng team ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Panganiban upang mag-inspeksyon sa vital installation sa posibleng crack o pinsala. Mula rito sa Bombo Radio Ligaspi para sa Bombo Network News, Bombo John Salonga nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Police Report. Bombo Police Report. Bombo Police Report. Nagsasagawa na ng manhunt operation ng mga otoridad doon sa Butuan City. Kaugnay ho ng pagkakatakas, nag-iisa na nga yung bilanggo. Nakatakas pa! At uh, yan ho, may kinalaman sa isyu ng ilegal na droga na kilalang sospek na si uh, J.R. Mendoza, 28 anyos. At sinasabing sinira nito yung uh, isa, sa mga, uh, isa sa bahagi ng uh, gate ng naturang uh, selda. Kaya uh, mabilis ho itong nakatakas at uh, ngayon ay uh, inaalam na kung saan ho ito nagtatago lalo't may kinalaman nga sa droga ang kanyang kinakaharap na kaso. Update muna tayo kaugnay ho sa pananambang sa mag-ama sa parte ng Mindanao. Iniugnay daw kasi ito sa 10 million pesos investments come. May update ang Bombo Radio Coronadal. Iniuugnay ngayon sa sinasabing investments scam ang pagpatay sa magamang sina Brian Tugonon, 31 anyo, si Sangguro at Nicola Bryson Tugonon, limang taong gulang sa Brenica Street, Barangay GPS, Coronadal City. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Police Lieutenant Colonel Jopel Shason, hepe ng Coronadal City PNP, dati na umanong nadawit sa reklamo ang biktima dahil sa sinasabing investments scam na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Kung saan tumatay ang coordinator si Brian, ngunit nabigo makapagbigay ng payout sa mga miyembro. Sa karagdagang inisyal na investigasyon ng Coronadal City PNP, bago pa man pinatay ang magama, ay may mga motorsiklo nang namataan na pabalik-balik sa kanilang bahay kung saan pinaniniwala ang mga gun for hire ang mga sospek. Nagtamo naman ng tama ng balas sa ulo, leeg, kamay at likod si Brian, samantalang anak nito ay nagtamo ng tama ng balas sa balikat. Habang trauma naman ang inabot ng misis itong hawak pa ang tatlong buwang sanggol. Habang pinapaulanan ng bala ang nilang sasakyan. Sa ngayon, inaalam pa ng autoridad kung anong investment scam ang pinasok ng nasabing biktima. So, you know, isa sa possible na motibos ni ining Timabe na uh, ano dyan sa isa ka-investment na ano, no? uh, coordinator siya. Hindi man nakatag ang payout. 
Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Maylin Oro si Charon para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Yung nakumpis, nakumpis ka ng mga otoridad doon sa Region 2 na sarisaring uri ho ng armas ay iniuugnay sa isang uh, malaking organized uh, crime group doon sa naturang lugar. May follow-up report ang Bombo Radio Kawayan! Nakumpiskahan ng maraming baril, bala at magasin mga ATM at wallet ang mga hold dumper na napatay at naaresto sa manhunt operation sa Ramon Isabela matapos nilang hold upin ang sekretarya ng isang construction company sa Tuguegarao City. Sa press conference sa Ramon Police Station sa Ramon Isabela na pinangunahan ni Brigadier General Jose Maria Espino ang Regional Director ng Regional Police Office 2 ay iprinisinta ang naarestong hold dumper na si Alfred Solis Bacnono ng Bayambang Pangasinan habang dalawa na ang namatay na hold upper matapos masawi sa ospital sa Santiago City si Alden Francis Kabanglutan na taga San Juan Ilocosur. Killed on the spot ang hold upper na si Cristobal Cristobal na taga Alamino City, Pangasinan. Kabilang sa mga nakumpiska sa mga hold upper ay isang M16 Armalite Rifle, tatlong caliber .45, pitong magasin ng Armalite Rifle, pitong magasin ng caliber .45, limang handheld radio at 72 na assorted na bala, mga iba't ibang uri ng wallet at ATM card at mga backpack. Samantala sa naging panayam ng Bomaradyo Kawayan kay Brigadier General Espino, Sinabi niya ng miyembro ng organized crime group ang mga hold upper. Uh, sa nakuha namin mga ebidensya, particularly do sa mga ginagamit nila at sa pag-carry out nila ng kanilang uh, plano, uh, pag-interview natin do sa isang mahuli sospek, makikita na natin na talagang organized na rin sila. Base sila sa Region 1, sa Region 3. Para sa Bombo Network News, Bombo Jenny Castro nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang National Intelligence uh, Agency ng uh, militar ay nakahanda raw tumulong kung sakali nakakailanganin para matugis ho yung mga napalayang uh, Hinos Crime Convicts na sinasabing dapat makabalik sa mga piitan dahil para sa recomputation may panayamang bombo radio dagupan Bukas umano si National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. sakaling makipagtulungan ang National Intelligence Coordination Agency o NICA sa paghuli sa mga preso na napalaya dahil sa good conduct time allowance o GCT ILO. Ito'y matapos ipatigil muna ng Department of Justice ang pag-aresto ng PNP sa mga hindi pa sumusukong convict na napalaya dahil sa GCT ILO. Sa eksklusibong panayam ng Bobo Radio Lagupan kay Esperona, sinabi nito na magiging mas madali ang paghuli sa mga ito kung tutulong ang NICA, lalo't ito ang pinakamataas na intelligence agency sa bansa. Mas magiging mabilis anya ang paghuli sa mga ito kung sila'y magtutulong-tulong ha. Katuwang ang kapulisan na siyang nagsisilbing tracking team. Naniniwala naman si Esperona na ilan sa mga napalaya dahil sa GCTA ay nasa ibang bansa na. Lalo't hindi anya ito imposibleng mangyari. National Intelligence Coordinating Agency. Hindi, intelligence siya ang yun ang pinakamataas na intelligence. Tama na yun, police. Police matter yan. So, kailangan ng intelligence, di pwedeng itatang nita. Hindi na kailangan sabihin na magpaalam o ano. Mga coordination na. Naon na rito, napag-alaman na sa mahigit isang libo siyang naraan at labing apat na sumuko. May ilan sa naturang bilang ang hindi naman daw talaga kasama na napalaya dahil sa GCTA. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupana, Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa pampansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Bombo International News. Bombo International News. Mas malinaw na detalye kaugnay sa ipapadalang dagdag na pwersa ng uh, militar para sa Saudi at UAE ay ilalabas daw sa susunod na linggo. Yan at iba pa mga balita sa labas ng bansa sa update ni Bombo Sol Marquez. Binigyang linaw ni Defense Secretary Mark Esper na layunin umano ni U.S. President Donald Trump na depensahan ng Saudi Arabia at United Arab Emirates mula sa agresibong paggalaw ng Iran nitong mga nakalipas na buwan. Sa kabila ito ng pagpayag ni Trump sa request ng dalawang bansa na magpadala ng dagdag military troops at military equipment upang depensahan ang kanilang rehiyon. Ayon pa kay Esper, magpo-focus umano ang mga ito sa air and missile unit deployments ngunit hindi pa raw nila lubos na napag-uusapan kung ilang kailan at kailan ipapadala ang mga ito. Maaasahan daw na ilalabas ng kanilang ahensya ang buong detalye patungkol sa deployment sa oras na mapag-usapan na ang naturang paksa sa susunod na linggo. Narito ang tinig ni Defense Secretary Mark Esper. 
As the President has made clear, the United States does not seek conflict with Iran. That said, we have many other military options available should they be necessary. We urge the Iranian leadership to cease their destructive and destabilizing activities and to move forward on a peaceful diplomatic path. Una rito sinabi ni Treasury Secretary Steven Mnuchin ang Iranian Central Bank ang huling source of fund ng bansa matapos ang palin ng American President ng panibago at mas mataas na sanksyon ng Iran. Ipinagutos kasi ni Trump ang pagputol sa lahat ng pinagkukunan ng pera ng Iran kasama na rito ang kahit anong negasasyon ng American Bank sa Iranian, Cent sa Iranian Central Bank dahil na rin sa paniniwala nitong pagpapasabog ng nasabing bansa sa dalawang oil facilities ng Saudi Arabia. Narito ang tinig ni U.S. President Donald Trump. We have just sanctioned the Iranian National Bank. That is their central banking system, and uh, it's going to be uh, at the highest level of sanctions. So that just took place, and a couple of other things. And it's too bad what's happening with Iran. It's going to hell, uh, doing poorly. Uh, they're practically broke. They are broke, and they could they could solve the problem. Very easily. All they have to do is stop with the terror. They have been the number one, as you know, Scott, very well, number one country worldwide of terror, uh, between sponsoring it and doing it themselves. And we can't have it. Para sa Bombo Network News, Bombo Sol Marquez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Nagbulsa ng dalawang bronze medal ang 2016 Pinay Rio Olympic Silver Medalist na si Heidelin Diaz sa 55 kilogram kategory sa ginaganap na 2019 World Championship sa Pattaya, Thailand. Mistulang nakabawi sa kanyang performance si Heidelin lalo na at bigati ng kanyang mga nakalaban. Ang uh, pwesto sa gold medal at uh, silver medal ay kapwa na sungkit ng dalawang Chinese athletes. Noong unang uh, pagbuhat ni Diaz sa pinakamabigat na 93 kilograms ay nabigo siya hanggang sa ikalawang pagtatangka. Buti na lamang at nagawa niya nga mabuhat ang final try sa do or die matchup kontra sa pambato mula sa bansang Kazakhstan at sa darating na SEA Games gaganapin ho yan dito sa Pilipinas. ay simula sa Nobyembre at uh, kinakailang makuha nitong si Heidelin ang silver medal para makabalik siya sa Olympics sa gaganapin naman uh, sa susunod pang taon doon sa Tokyo, Japan. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-21 ng Setyembre 2019. Balikan ko muna ng ating mga headlines. Ang Philippine Drug Enforcement Agency nakatutok na at uh, pinaproject na raw yung binansagang drag queen na siyang pinuno ng mga ninja cops na nagre-recycle ng illegal na droga. Recomputation sa mga bilanggo, kaugnay ng good conduct time allowance, sasakupin na rin pati ang iba pang uh, mga convicts at uh, mga nakapiit sa iba't ibang kulungan. Ang Department of Agriculture naman kinumpirma na may mga bagong lugar sa Central Luzon na isinailalim na rin sa quarantine dahil sa African Swine Fever. At mamaya may uh, malaking uh, aktibidad dyan sa Naga City. Milyon-milyong deboto ang inaasahan sa pluvial procession at uh, meron din hong handog pa sa salamat ng Bombo Radio at Star FM all set na sa ating mga aktibidad dyan. At sa police report, pag-ambush patay sa mag-ama. Iniugnay daw sa 10 million pesos investment scam doon sa Mindanao. At uh, may operasyon din ng mga otoridad kung saan maraming baril at uh, mga bala ang nakumpis ka. Iniuugnay naman sa mga holdupper na konektado sa malaking organized crime group na nag operate sa Cagayan at iba pang mga lugar. Sa international news, Ang uh, Estados Unidos, mas malinaw daw na ilalabas yung detalye hinggil sa ipapadalang dagdag na militar para sa Saudi Arabia at UAE, uh, kaugnay pa rin ng mga kaguluhan uh, sa naturang lugar at pag-atake ng uh, mga rebelde. Sa ating balitang palakasan, Pinay Olympian Heidelin Diaz nagbulsa ng back-to-back -back bronze medal sa ginaganap na weightlifting World Championships uh, dun sa Thailand. 
Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo maglagon sa www.bomboradio.com Mula rito sa Bombo News Center, Makati. Ako ang inyong anchor man, si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!